Come in. Vice Director, this is the budget plan and the design plan for the smart home system of your villa by the ocean. Let us pause. Pause? That house is for the top scientists of our company. I'm not qualified to stay there. But isn't law coming? I don't know. Lucy, could you find me a one-bedroom apartment nearby? Go ahead. Okay.喂,一菲。哎,佳明。你那边怎么样? <笑>现在一百户智慧水表的用户运转正常。嗯，节能方面呢？林丹，嗯，你把单日小区内滴水漏水跑水的数据情况调出来。这个七栋七零幺什么情况
能力好啊。这个水费缴纳方不方便呢？水表故障解决的紧不紧急？孩子们都在国外打拼事业呢，我一个人把自己照顾好，就是对他们最大的关心。真的，赶紧给社区打电话，让他们过去一趟。哦，好。喂，你好，七栋七零一的冯女士应该出问题了，麻烦你们去看一下。哎呀，没想到这个呆头鹅搞的这个东西啊，还挺实用。行了，大姐，别闹了，等着吃饭呢。好的，好的，好的。马上就来啊！喂，喂，你在家吗？我在呀。你们家楼下就是那阿婆家，他们家跑水不正常，你去看看，别出什么事儿。嗯，好，知道了。娜娜，跟我走。你们是怎么发现的？用水啊。用水量都能报警，不是，哥们儿，你能快一点吗？好。大婆，哎呀，别动它，把窗户打开，放心。打电话呀，叫救护车。救护车。幺二零。心脏的问题。喂喂，你好。那个，呃，我现在滨江花园公寓，七栋七零幺。喂，下面。喂，玉飞，周末了，还在忙吗？啊，我就快忙完了。哎，晚上你过来我这吃饭吧。哦，我签证到期了。到处跑被宜宾局抓住不划算。哦，那你在哪儿？我过来找你。我，我正骑车往家里赶。干嘛不打车啊？打车太贵了，我锻炼锻炼。一会儿见。好。Pick me up here tomorrow. Yes, sir. Fortunately, Feng Ah Po is okay. If not, his wife's daughter will be really sad. This is the pity of the old man. Hey, Feng Ah Po, you should build a wise social network. Put the hospital, water, and 采买、家政、社区服务，一网打尽，这样这些老人就有了生活保障了。其实很多发达国家就不存在这样的问题，到了一定年龄，往养老院一送，生活、饮食、健康、护理就都解决了。哎，我倒觉得你应该去建议一下市政部门，让他们建一个不错的社区养老院会更好。这是祖家餐厅啊，不是你们的会议室。哎，你别生气，来来，不吃，没人养你，我养你。你养我，到时候你们都住我越远越好，我不用任何人养。不愿意听你们说这些话。我也没说错什么，我说的是事实啊。好好吃饭，好好气的呀。怎么是我？明明是你，什么叫你养？跟你有什么关系啊？你是他什么人？你养？行行行，我不是管你。不，最后不是又怪我吗？
Relax. Relax. You want money? You want money? Don't bullshit. Show me our stuff. Okay. 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 In the pocket. In the pocket. Relax. Relax. Money here. Money here. Take the money. Let us go. Make sure I speak English. Okay. Okay. Take the money. Take the money. You are bad. You're bad. My bad. Okay. Okay. Ya Hao Jing. Today, really, fortunate that you appeared. Otherwise, I, I would have been doomed. It's already gone. Ah, don't worry. But your wallet, I'll pay for it. I'll pay for it. Okay, 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 I'll pay for it. 你这个地方呀，真的太危险了，不然你搬到我那边去住吧。得了吧你，你们俩的婚房，他还没住呢，我先住了，叫什么呀？我从那儿搬出来了。你从滨海别墅搬出来了？成宇又不来归都，我一个人住那儿不合适啊。是不是布朗特给你小旗儿穿了？这次真的不怪布朗特。我提出来的，哼，咱们有骨气。但是你放心，我觉得呢，凭咱们的能力，早晚能住上比那个还好的房子。啊，我租的那套房子吧，虽然小是小了点但是格局还是不错的，还有一个小阁楼。你要是不介意的话，你就搬过来。我们一块住啊。了，以前不也是我们三个住在一块儿吗？啊！没想到啊，最后是我们两家 PK。这不是左手打右手吗？谁跟你们是左手和右手啊 ？Banana， 不是你个臭丫头，你怎么骂人呢？你们拿着我们的产品和我们竞争骂你，怎么了？你先说这些还有用吗？这样，你如果想回来，我们热烈欢迎。啊，还真不稀罕。行了，今天是来竞标的，不是来斗嘴仗的。我刚刚看麦董竞选的时候，可是一副志在必得的样子。你觉得旭日科技能中标吗？各有优势吧，只要能被公平的评价。这麦董也太下作了吧！拿云龙跟罗总比，那太欺负人了。这 MC 中国携云龙参与竞标，优势可见啊！ MC 中国带着大数据生态项目“云龙一号”来参加竞标。我们知道，这“云龙一号”的应用场景啊，本身就在于咱们江南市。经过多次试验，证明是符合咱们江南的情况的。这个简直就是为咱们江南市量身定做的，应该选 MC 中国。张教授，你这话说的有些偏颇。呃，“云龙一号”系统是谁开发的？我想在座的各位应该没人不知道吧？作为市里的重点项目，把它交给一个摘桃子的外资企业，你放心得了吗？我们应该理性的看待问题。他们手上有云龙一号系统，我们应该为江南市找一个更适合的系统。那你说说什么是最适合？这不是明摆着的吗？他们资金雄厚，技术先进。人家邀请你去，又不去。你看你这焦躁不安的样子。
在屋里转来转去，转来转去，刚好也有急出病了。拿着我们的项目去跟我们竞争，你说这叫什么事儿？现在最难受的肯定是程宇，就看他能不能打败自己了。各位专家，我说几句吧。关于智慧水务技术，我想大家就没必要再争论了，因为无论从 MC 还是到旭日。这个技术呢，都出自于罗成宇之手。不过呢，客观的说呢 ，MC 中国的确更具有优势。我知道旭日科技作为本土企业，我们应该扶持这个公司呢，的确具有十分的潜力。但是呢，感情不能够作为评判的标准。不过。我倒是觉得旭日科技的投票书上有那么一段话特别有趣，我给大家读一下啊。我们江南做智慧水务是为了共享，而共享的对象只有一个字——人。无论是我们的城市建设还是城市治理，归根结底都要落实到惠民上。所以，我们把这一理念从源头到终端，从共用。排、修、净化、循环等诸多环节，贯穿始终。空巢老人生命报警系统，那根据社区几十家老人每日用水量的数据统计，这里边包括吃饭啊、喝水啊、洗漱啊、给花浇浇水啊、给鱼缸换换水啊等等等等，每天的用水量在零点零一立方。那如果低于这个数值或者高的离谱的话，那就说明老人很有可能遇到了意外。那我们的系统就需要把这些信息准确无误地传递给社区人员，以便他们上门查看。那我还在想，这仅仅只是水利，同理，我们可以用到电力啊、交通啊、教育啊等等。旭日科技的研发理念和我们做项目的初衷很吻合，那就是。不做冷冰冰、硬邦邦的数据，而做有温度、有温情的科技。对。那个，呃，各位领导，我也有些话想说。阿婆，您请坐。哎，我是社区派来的那个民意代表，我呢不懂什么智慧啊，什么科技的，我就觉得。只要能让咱老百姓用着方便，得到实惠，那就是好东西啊，是吧？是啊。是啊这两个公司的智慧，那叫什么智慧啊？智慧水网，我都用过了。在手机上，不出门还就能交水费了；不在家还能关水龙头，什么堵啊、跑啊、什么低呀、啊、漏的，哎呦，在手机上还都能看见。这两家我都用的，都挺好，但是，我觉着，旭日科技的那个智慧水表，更高一筹。你们知道为什么？我刚刚从医院的鬼门关里走了一遭啊。这个手机里显示的四吨水，救了我的命啊。小何，哎，你觉得他们两家谁会赢？罗成宇呢？这是自己跟自己打仗，不管谁赢，最后都是他赢啊。但竞标的结果不一样啊。我觉得从技术上来讲呢 ，MC 中国显然更加有优势，毕竟云龙一号是成熟的系统。还有最关键的一点 ，MC 中国资本雄厚啊。是啊，做有温度、有温情的技术，这话有点意思，符合我们国人的需求啊
他们赢了，谁赢了？谢氏。竞标结果怎么样？对不起，海伦，我们失败了。为什么？你不是说万无一失吗 ，Mason？ 就是那个可恶的罗成宇，他，他，他用个老太婆打败了我们。什么 ？Don't worry, Helen. 我觉得现在是时候让黄总啊，还有于总出场了。梅森，出师不利，你千万不要让我再次失望。Don't worry, baby。没有人，包括罗成宇，能逃出我的连环计。不幸的罗成宇，这次可是连上帝都救不了。来，玉飞，庆祝咱们在归都重聚。来，嗯，佳敏，这个地方是不是挺贵的？嗯，我们现在的情况可不适合这么高的消费啊。告诉你个好消息，我找到工作了。真的？像这样的餐厅呢，根本吃不熊我。好。嗯。你要是喜欢吃呢，以后隔三差五我就带你来潇洒一把，好吧 ？Excuse me, are you Yu Jiamin, Mr. Yu? Our boss is looking for you. Your boss? You will know what's going on after you get there. 要不然你去看看。哎，不然我陪你一起去吧。哎，不用了，我去看一眼。你等我一下。嗯，也行。Good afternoon, Mr. Yu. We have been expecting you. This way, please. Mai Dong, harass others for eating, this is really not polite. Hmm. Jia Min Zong. 让你来梦界已经一段时间了，在归都，人上人的生活你也过上了。可是你答应我的事儿，却没有办到，你好意思吗？你真的不懂吗？研发就是这样的，更何况你让我做一个超越 HB 跟 MC 的项目，要时间的。我跟你说的是这个吗？我来归都就是做研发的，其他的事情，我不懂。对了，江逸飞最近过得怎么样？我听说他在职场上不是很顺利。他在里面吗？我去跟他打个招呼。好，天下没有免费的午餐，我知道。最后一次。其实呢，你也不用悲观，来日方长，而且有些事情呢，就算我不要求你做，你自己也会做，信不信 ？Relax, Mr. Yu. Mr. Blunt 能够给罗成宇的，我也可以给你啊。关键是你要完成任务。快。
。来，大家先把手上的活儿停一停，让罗总给我们讲几句。丁叔，还是你说吧。你说。我我，我也不太会说什么。<笑>那个，感谢大家自降年薪。跟着丁叔和我创业，我呢，就六个字：苟富贵，勿相忘。来，我们为这六个字干杯！干杯！嗯，今天啊，罗总在员工餐厅为大家设宴庆功，大家可以开怀畅饮啊！好，哎，但是不能喝多啊。项目中标只是个开始，一个月后，智慧水网示范社区就要验收，大家还得再接再厉。再接再厉！干活吧。这帮家伙，他们都不知道，在他们身后还站着个这么漂亮的田螺姑娘呢。别贫了，不骂我就不错。走吧。聊聊你们旭日吧。嗯，市长大人每天日理万机的，怎么突然间分析起我们这小企业？可别忘了，我们井水不犯河水的约定啊。了解下区企业也是市长的工作呀，变相二嘛。信息咨询费？那你先付我车费。我容易吗？我为了接你吃顿饭。打着滴滴绕了大半个江南城，你怎么现在这么小心眼儿啊？说说，要怪你现在也只能怪我们旭日真的太穷了，我们没有办法在市区拿下一亩三分地，您知道吗？你女儿每天上下班通勤要两个半小时，还是不够啊？够吗？再给你点点。嗯，够了，够了，够了，太多了，嗯，受不了。爸，我得先走了。怎么这么忙？我是 IT 精英。丫头，嗯，什么意思？跟市长大人吃饭是要 AA 制的。不然显得像我占您便宜一样。长大了。哎，我车到了吧？那我先走了啊，先帮着。你从哪儿飘过来的？你干嘛呢？救水屋不都已经成功赢了吗？我回来会儿。啊，对不起，对不起，对不起。这是什么呀？这次啊，我们赢太侥幸了。未来要想在大项目上跟国外的公司竞争，我们必须得有好的可持续的产品。要不然还是被动挨打，有了他就不一样了。只要我们把它做成功，它将会是数字领域的照妖镜，用上我们的产品，任何漏洞都将暴露无遗。那咱们就有杀手锏了，咱们公司不火都不行。这个我没想过。<笑>哎，我给你带了吃的。谢谢。嗯、客气，你吃吧，吃点东西休息一会儿。我们今天加班，你有事喊我。辛苦了，你再辛苦啦。嗯，走了
，在那些还没有来临的春天里，天空一点，天空一点的变蓝，他每一次都真实到。对了，江一飞最近过得怎么样？其实呢，你也不用悲观，来日方长。而且有些事情呢，就算我不要求你做，你自己也会做。Mr. b l o u n t 能够给罗成宇的，我也可以给你呀、啊。有两拨人，一波被我们的安防系统挡在了门外，另一波直接洞穿了三道防火墙，破解了三组迷药，直接进入了我们的核心数据库。第一波人看起来应该是幌子，按照他们的手法进入咱们核心数据库的入侵者应该是金红。老大，按道理来说，核心数据库如果没有密钥的话，别人是进不来的。对呀、啊，我觉得这事儿。挺蹊跷的，你们你们不觉得吗？这可是我们的内部网啊，坚不可破的，谁能攻进去？除非是我们自己人动手脚，对不对？哎，对，老大，经我们的系统出入无人之境，这手法也太收敛了，这会不会真的是用内鬼啊 ？H T Q 也是，每到关键时刻，就突然出现了惊鸿。你这话什么意思啊？监主管，我这是正常猜测。我又没说你，那你说谁呢？你自己把数据弄丢的，还不让人说呀？你再给我说一遍，谁把数据弄丢的？都在这儿，都在这儿，都在这儿呢！烦不烦？别干嘛干嘛去！就你事儿多。你什么态度？你也怀疑我呀？
什么叫怀疑你、啊？本事没有，脾气也不强。你有本事，你把数据给我找过来，我要的是数据。那你要这么不相信我，还干什么呢？走啊！走就走。再见。谁稀罕啊？不送。烦死了。那么多数据，一瞬间就没了，耗费了那么多人力物力，白费了。黑客的再次出现绝非偶然。黑客再次出现这个手段，可上次如出一辙。这个金红当初曝光 HB 的股改计划，现在又来攻击你们，删除旭日新项目的数据，他那时候算是帮你们，现在怎么又害你们呢？你关键是这个成语呀、啊。他现在这个斗劲儿啊，哎，他又被勾起来了，那就什么也不管了，什么也不干了。他集中这个公司所有的技术力量，想跟这个惊鸿干上了。水网落地的事情也停了。嗯，这怎么能行啊？一个公司的老板，他竟然不顾公司的安危，我得找他去。这件事情我必须要追责。公司出了事情，不想着解决问题，一味想追责，你是不是一天不找他毛病，心里就不舒服？哎。您算是说对了，不以规矩不成方圆，公司必须要好好管理，不然就是一盘散沙。我要是不挑他的毛病，这公司早就黄了。你，哎，行行行行，这样，老丁啊，嗯，你回趟公司，人不能乱，心不能散呐、啊。嗯，好。哎呀，这个惊鸿到底是谁呢？不是你怎么来了？公司出这么大事情，你为什么不接我电话？数据我能找回来，我没时间跟你磨牙。我有话跟你说。你说。我让你们停下来干你们应该干的事情。我该干什么，我心里都比你清楚，好吗？公司受了这么大损失，我要追责。你追谁的责啊？不是你是不是一天不搞事情，你心里难受啊？对。事关公司存亡，我不能不管。那你想怎么管？你给我听好了，一，立刻停止毫无结果的黑客追踪，尽快完成水网落地；二，暂停大数据 CT 检测项目，转变你的研发思路，找资金，找市场。说完了，那你也给我听好了，一，如果黑客的问题不解决，将来还会出问题；二，数据是我自己写的，我一定能找回来，只是时间的问题。OK。我要召开股东大会，罢免你。随便你。疯牛罗总，罗总，怎么了？哦，智慧水网的市政批文下来了，试点测试达标，决定全市推广。我找丁总。水务集团的领导说，这次设备测试很关键，说要您必须亲自到场。去找丁总。呃，这个项目原来是简单在跟的，他现在离职了。那么没有简单，你们就什么都干不了吗？我刚才说的不够清楚吗？有什么事儿去找丁总。老大，还有一个是研发设备的事儿，咱们这边迟迟没有打款，人家归都那边就不给发货。为什么不打钱、啊？嗯，丁总和其他大股东说要再考虑考虑，是吧？考虑什么呀？考虑等什么呀？等啊！没有设备，什么都干不了。你告诉丁总，如果再不打钱的话，旭日科技就不要开了。可是，可是什么？可是，没看我在这忙的吗？没事儿，没事儿。工作饮料喝底。
这线上监测设备和数彩终端，厂家已经按照我们的设计要开始生产了。第一批设备可能过不了几天就下线了。罗成宇还是那个状态，像笼中斗兽。这小子呀，太任性。你看昨天他让小黄给我拿来一张这个设备采购清单，我一看，把我给惊着了。三千万。这笔钱要打出去，公司账上就真没什么钱了。色彩只不过是那一段波长产生的错觉。如果爱情，它告诉我谁的思念给谁失落。如果幸福。只不过是擦肩而过一个瞬间，忘我又一次，失去又一次，人群繁华，不肯说寂寞。北方。